வணக்கம் சினிமா சினிமா பார்த்து பல காலம் ஆயிடுச்சு சமீப காலமாக ஒன்று ஆற பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் டச் விட்டு போச்சு மொத்தத்தில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து காளிதாஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் பொதுவாகவே எனக்கு வந்து மனவியல் மேலே ஒரு ஆர்வம் உண்டு இந்த படமும் வந்து ஏறக்குறைய ஏறக்குறைய இல்லை மனவியலை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு படம் இது வந்து பல காலம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த கதையை சொல்கிறதுனால யாருக்கும் எந்த நஷ்டமும் இருக்காது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சினிமாங்கிறது வந்து வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன நாட்டு அதாவது ஒரு போலீஸ்காரர் ஒரு காதலிச்சு ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்து செத்து போயிருது அந்த இழப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த மனைவி வந்து குழந்தை இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இது வந்து இந்த கணவன் கணவன் வந்து இந்த இழப்பை அதாவது குழந்த பிறந்து உடனே இறந்து போகுது அந்த இழப்பை மறப்பதற்காக அவர் வந்து வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் இவர் வந்து இந்த மனைவியிடம் பேசுவதோ பகிர்ந்து கொள்வதோ வெளியே போகிறதோ வரதோ ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இது ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த இடத்துல வந்து மனோ தத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ஷாலினி அவங்களுடைய பேச்சு ஒன்றும் ஞாபகம் வருது இந்த கள்ளக்காதல் இந்த மேட்ரு எல்லாமே வந்து எங்கடா ஆரம்பிக்குதுன்னா பேச்சில் ஆரம்பிக்குது வந்து கணவன் மனைவியிடம் பேசுறது இல்லை அவனுக்கு ஆயிரத்தெட்டு டென்ஷன் இருக்கும் இப்போ வீட்டு வாடகை இல்லை சொந்த வீடாக இருந்தால் இல்லை தவணை இப்படி அவனுடைய டென்ஷன் அவனுக்கு இது பேசிக்கலாக வந்து ஆண்களுடைய சைக்காலஜியே வந்து எப்படின்னா ஆண் வந்து ஒரு ஆக்கிரமிப்பாளர் அவ்வளோதான் வந்து ஒரு பெண்ணை மனந்தாகி விட்டதா கொடி நட்டுட்ட மாதிரி அதனால தான் அதை தாலிக்கு கூட தாலி கொடின்னு பேர் வச்சுருக்கானுங்க போல் அதுக்கப்புறம் அவர் அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஆனால் பெண்ணினுடைய சைக்காலஜி டிஃப்ரெண்ட்டு அவர்களுடைய உலகம் ரொம்ப சின்னது அந்த உலகத்தின் மையப்புள்ளி கணவன் அந்த மையப்புள்ளி மாறினால் கணவன் வந்து தொங்கிடுவான் அது வேறு கதை நல்ல வேலையா என்னதான் படித்தாலும் என்னதான் வேலைக்கு போனாலும் மனைவிகள் கணவனையே வந்து தங்கள் உலகத்தின் மையப்புள்ளியாக வச்சுக்கிட்டு அவதிப்பட்டுக்கிட்டு கிடக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸில் அந்த பெண் தன்னுடைய கணவன் தன்னிடம் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டுமோ அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை பாத்திரத்தை உருவாக்கிறான் அது வந்து அந்த கற்பனை பாத்திரம் மாநில மாதிரி வந்து சேர்ற மாதிரி அவர் ஓவியம் என்ன கர்மமா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் இவ்வளோக்குள்ள வந்து அந்த மன போராட்டம் அதிகரிக்குது அதாவது படி தாண்டுறதா தாண்டக்கூடாது இந்த கருமத்தில் பியூட்டி பார்லர் பியூட்டி பார்லரில் ஒரு நான்கு பெண்கள் இந்த ஹீரோயினுக்கு அறிமுகமாகிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அப்படி இப்படி மேயர பார்ட்டி இவ்வளையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் இவ்வளோக்குள் மனப்போராட்டம் வெடிக்கிறது இந்த மனப்போராட்டத்தில் இவள் தன்னை தக்க வச்சுக்கிறா படி தாண்டாமல் அதோடு நின்று இருந்தால் வந்து கதையே கிடையாது 
ஆனால் இந்த பெண் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவளை மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த நாலு பெண்கள் அவங்களெல்லாம் போட்டு தள்ளிடுறேன் அதான் கதையை ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்திருந்தாங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இவோ உண்டு அடுத்த சீன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஈஸியாக கஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து கஸ் பண்ண முடியல அந்த வகையில் இயக்குனருக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுத்துருக்கான் அதாவது இப்போது கணவர்கள் என்ன தான் கூட்டி கொடுத்து காட்டி கொடுத்து நெஞ்சை நெக்கி பூட்ஸை நெக்கி சம்பாதிச்சாலும் அது எதுக்காக வாழ வாழ்றதுனா நோக்கம் வீடு அதுக்காகத்தான் இந்த அல்லாட்டம் இவனுங்க வந்து வீட்டை திராட்டில் விட்டுட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க அதான் பிரச்சனை அது ஒரு அழகான மெசேஜை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிடைச்சா பாருங்கள் படத்துடைய பெயர் வந்து காளிதாஸ் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முருகேசன்